是很冷，这城市的轮廓清晰的很残忍。慌了神，人们好笨，这世界的大小还算不完整。而你会在哪里？为了什么狂奔？会光临我的梦吗？还该不该等、啊？从你第一次敲我的门，让寂静有了声，让城市的冰冷突然有了温。你我他他都在寻。妈，哎，珊珊，这是妈特意给你熬的乌骨鸡汤，谢谢妈。哎，不是说不工作了吗？怎么你还看这些呀、啊？不看这个，我也不知道能干点什么。哦，趁热喝。哎，看着跳跳长大，我心里挺后悔的，后悔当初没有提早退休帮你们带孩子。不过这老二挺懂事，知道奶奶的心思。帮我来弥补遗憾了。我知道你们俩也吵也闹，但不会有事儿啊。我今天看见林庆坤他们两口子，他们怎么了？说起来都是体面人，但是吵起架来一点腔调都没有，而且还在街上，这个样子。他们还过得下去吗？所以你疯了一样坚持要离婚，就是为了找那个蠢到会把自己烫伤的人，给静静当后爹吗？你不要再贼喊周杰了。我工作这么多年。合作过的女性工作人员或者是客户不下千百个，你也就只能拿这一张照片来说事儿了吧？然后这张照片又说明什么呢？你怎么不去想一想，到底是谁发这张照片给你？他的目的到底又是什么？我不管他是什么目的，我只相信我看到的。我现在眼里看到的就是你在这段婚姻里对我的无视。所以不管我做什么都没有用，对不对？而且我做了这么多的事情，都是为了帮助改善我的婚姻状况。不管我做什么，你都觉得那不是你要的。你现在想要的就是跟我离婚是吗？你放心，你的一样东西我都不要，我就只会拿走一些我跟静静平时要用的东西。你觉得你给了我们很好的物质基础，但是我们需要的并不是这些东西，在婚姻里边，懂比爱更重要。你拿走，你都拿走，我一点都不在乎。只有一样你带不走，静静必须跟着我。不可能，你没有时间跟静静带静静。你都要跟我离婚了，你在乎什么？我有的是办法。那个，我去了趟菜市场，然后买了点菜回来，我还特意买了一只鸡。你看看是想怎么吃？是做个鸡汤还是白切鸡？要不然我炒一下。哎呀，怎么你去买菜了？我去就是了，儿子。您怎么在这儿呢？哎呀，我给珊珊熬了点鸡汤。哦。儿子，哎，你当心慢一点啊，你的手受伤着呢。哎，慢点，慢点。儿子，你做的对啊，现在珊珊怀孕了，需要照顾，你得多心疼她一点啊。哦。那个，那那你忙吧，我过去了。珊珊，珊珊，我走了啊。哎，那。那个鸡到底怎么吃？你给个明确指示呗
，跟你提离婚肯定是我做的不对。我也跟你道过歉了，那我再跟你说一次对不起。我这不是也是用实际行动在给你赔礼道歉吗？我妈刚才说给你熬鸡汤了，那我就给你做个白切鸡。你要是不说的话，那我就瞎做了。啊。你觉得这鸡肉有味儿吗？没有，好像都没放盐的感觉。张扬，嗯，你跟妈妈说这个鸡不是这样直接吃的，得稍微蘸一点这个汁料就有味道。哦，妈妈，爸爸说蘸点这个汁应该会好吃一点吧？你们俩怎么了？是在玩传话游戏吗？嗯。你跟我爸爸说，今天吃完饭能不能带我遛个弯？爸爸，你跟我妈妈说，今天我英语考了九十九分，帮我签个字。嗯，是这样玩的吗？飘飘，跟你爸爸说，妈妈要开始接工作了。哦，爸爸，妈妈说她要接工作了。那你跟妈妈说，妈妈现在怀糖糖了，工作很辛苦的。跳跳，跟你爸爸说，妈妈为了糖糖必须要工作，要买奶粉。那你跟妈妈说，爸爸会加油的呀，而且我们全家都要加油啊。哦，妈妈，爸爸说了，他会加油的，我们全家都一起加油。吃不下，你吃吧。哦，来，爸爸，还给你。我吃饭了这一次数学考了一百分。你不能喝咖啡吗？麻烦一杯柠檬水，多切两片柠檬。好，稍等。关于洗福会的案子，洗福会的事儿一会儿再说。我想先问一下其他的事情。你们家还好吗？我是说，你跟孙磊没问题吧？你问这个干什么？孙磊最近忙吗？他辞职了。那你们？不是你有什么能不能直说？吴敏昨天晚上提出要离婚，所以你拐弯抹角的问我孙磊的事情，你就是觉得导致你离婚的是孙磊？我只是想搞清楚有没有这个可能性。你的家庭出现问题，难道不是应该你自己做自我检讨吗？那出了问题会有很多原因，我要先搞清楚这个原因来自于内部还是外部，对吧？你这个逻辑思维真的简直就是不可理喻。如果不是你又红又骗又演，然后又不接电话又不关心孩子，使劲把你老婆往我们家推，事情会发展到这一步吗？我推，现在都赖我，是我让你老公去我家的，是我让他照顾吴敏，是我让他带着我小孩出去玩。如果你做的够好，我会把我老公推到你家去给你们当中央空调吗？那毕竟被提离婚的又不是只有你一个。
。吴斌，出什么事儿了？电话里都不能说，非要见面说。对不起啊，因为我在这儿没什么朋友。啊，没事儿，你坐。怎么了？我准备带静静搬去我妹那儿住了，啊？为什么呀？我打算跟林清坤离婚。吴敏什么情况啊？怎么就闹到这一步了呢？是夫妻之间吵吵闹闹在所难免，那有吵有闹那也没关系，但是这件事情不能随便讲的。你想想，你们两个人在一起这么多年，而且现在还有孩子。对不对？你别冲动，你稍微冷静一下，要不然这样对大家都不好。大家，难道我不提，就对大家都好了？我家的问题跟你家不同，完全不同。说真的。我也很气，气他们经常在一起，气他各种不知道分寸的送温暖。但是气归气，骂归骂，我依然相信在这方面他是清白的。他这个人就是这样，他见不了别人受委屈，见不了别人向他求助，别人只要有不方便，他都会去搭一把手，哪怕最后是他自己吃亏。所以在这一点上，我是非常相信他的。不用给我看这个，没有任何的意义。这个照片我也收到了，我还听到一些其他的话，但那又怎么样呢？我相信陈山，陈山不会做出任何有违道德的事情，一点都不会。我跟他在一起快二十年了，他是什么样的人，我比任何人都清楚。我们的问题出现在别的地方。我好像没跟你提过我妈。我妈是一个著名的积雪培训师，而我，就是她一帧一帧扎出来的作品。人无论是小的时候还是成年，被鼓励踏上建功立业这条艰苦的道路的时候，都是幸运。为什么呢？因为这是一条最可靠的人间正道。你和我都是幸运的，但孙磊不是。我为了我自己的征途，剥夺了孙磊的幸运。市级科技创新三等奖，依赖性安眠药获奖人：仙鹤药业，孙磊先生。恭喜你！谢谢。孙磊他有能力，也有追求，他本来是可以在自己的专业领域里面有更多的成就，但是他为了我，为了这个家，才走到现在这一步。我是不是太自私了？婚姻是一种契约关系，两个人分工合作。如果你今天没有尽到你的责任，或是放弃了你的义务，那叫做自私。像我们这种在外面拼搏。所做的一切都是为了家庭，怎么叫自私呢？可是这些又怎么能怪衬衫呢？是我自己不好，是我不够努力。我真羡慕衬衫，羡慕他干什么呀？你自己也可以啊，别钻牛角尖，自己想开一点，想通了，也就不会这么难受了。别听那些人说的，夫妻两个人时间长了就像左手握右手，一点感觉都没有了。那怎么可能呢？你试试，你把右手剁了，你别说剁了，就像我现在这样烫伤二级，你看疼不疼？疼的要命。而且咱们现在都这个年纪了，别折腾，要不然伤的总是自己。你说呢？我明白。但是我们情况确实不一样，那肯定的呀，每家的情况都会不一样。你只要冷静下来，好好的去想一想，有一个人能陪着你一块儿，安安稳稳
，平平淡淡的过日子，不是挺好？人这一辈子就这么短，你还图什么呀？是不是？图什么？我以前就总是为别人做这做那的。一开始是林金坤，后来是静静，我确实没有想过我自己想要什么。但是我实在想不明白的就是，为什么我还要一直退让，一直迁就？算了，还是聊工作。是你拉着我聊家庭的。行，我错了。你没错，我得谢谢你。跟你聊了这一场，反而让我把问题想通透了。为什么我有一种不祥的预感？其实我本来想着，孙磊已经辞职了，我确实犹豫过。金姐的案子简单，历史背景干净，尽调工作难度也不大。有他做我的后盾，我应该能扛下来。但是，但是，但是这种没有难度的案子。给别人做算了。抓紧时间回家吧。聊了这么多，有没有受到一点启发？回去做个自我检讨吧。管好你自己。不知道下一次见到你是什么时候。但是万一，你一孕傻三年，这个世界可不会等你。我知道这个世界对职场妈妈并不友善，但是我自己的价值，我自己创造。谢谢。哈，孙磊，你没事吧？对不起，对不起，我忘了，对不起。志禅，再进去喝点什么吧，我请你。不用了，谢谢。那就在这说。不管你是怎么想的，不管你有什么打算，我请你记住，别人的东西不能碰。我志禅，不像你想的那样。这是我们两个女人的事，你往后退。往后退。你身体恢复了吗？你有什么重要的事情，一定要跟孙磊当面说。各自回家解决各自的问题吧。请你也往后退。什么？往后退，发现问题当即解决，我没有拖延的习惯。你不用退。既然到了今天这个地步，也没有什么好掖着藏着的了。我就是迫不及待的想见孙磊。吴吴明，你说什么呢你？你林警官，他产后焦虑症，情绪不稳定，你别听他乱讲。我一点都不焦虑啊，我特别平静。现在我知道我自己在干什么，我也知道我想要什么。现在我就是觉得孙磊特别的好。你疯了吧，吴明？你话说够了没有？孙磊给过我从未有过的尊重和关心。你误会了，我对跳跳同学家长全都是这样。我不管你对别人怎么样，但是在我这儿你就是不一样。要不是孙磊，我都不知道自己存在的价值和意义。我也不会知道，原来还有人可以像我爸那样给家人尊重和关心，可以永远把家人放在第一位。不管你们做什么样的决定，不能只考虑你们两个人的感受，你们还有孩子。李警官，你别把吴敏一个人留在这儿啊，她身体不好。李警官，哎，冷静一点行不行？李警官，李警官，李警官，吴敏，你到底有多恨孙磊？你要这么往死里玩他？李警官是有理智的，换个人，比如说是我，可能一脚油门，孙磊就被撞飞了。你这样下去，你这样下去
，对谁有好处呢？最后伤害的就是你自己啊！先回家吧。今天就是他突然给我打电话，跟我说有急事儿，然后又说电话里边不方便说，我就怕出什么事儿。我真的什么都没有，天地良心，你不能不相信我。我错了行吗？错哪儿了？哪儿都错了，错在今天就不该来，从一开始我就错了，就不应该上他们家吃烧烤。以后跳跳有我和爷爷奶奶见，没问题，离他远点。是，电话删除，微信拉黑，现在就办。嗯、好了，我不担心他喜欢你，我担心的是他这种没有理智、没有自控力的女人疯起来会伤害到你。你自己傻，你不知道啊。不是一家人，不进一家门啊！你是不是傻？你就那么喜欢那个男的吗？没有。那他喜欢你？也没有。没有，你把自己变成过失方，我真是服了你了。过失又怎么样？我又不要他的财产。那我请问，您这是叫自杀式离婚吗？那如果刚才你跟我说的所有话，林清坤没有听到，那你要怎么办？去他公司喊，上电视喊，登报喊，你觉得这样合适吗？我现在唯一觉得对不起的就是孙伟，但是我不后悔，一点都不后悔。我跟他在一起这么多年，换来的是什么？区别对待，还不如一个认识几个月的合作伙伴。他对我连最起码的尊重都没有。吴敏，你现在整个人思绪都是混乱的，我看你都快疯了。我清醒的很。迷梦一旦被惊醒，就很难假装再沉睡下去。哎，妈，我都跟您说了，那纸真的不是陈山给我辞的，是我自己辞的。我跟您说，就我们单位那个老总，为了让他小舅子顶我这个职位，他们就故意设计要陷害我。就这次这个事故，我都怀疑真的是他们故意陷害我的。要不是您儿媳妇陈山的话，我别说受伤、受罪、赔钱，弄不好我还得坐牢呢。这么严重啊？当然了。对工作，我是这样的看啊。有工作就好好干，没有工作，好好休息嘛。啊，一个人不能因为工作的事情愁死嘛。啊，现在又不是我和你妈妈那个年代，干一个工作就要干一辈子啊。现在你们年轻可以换一换工作嘛。嗯，生活上经济问题不要考虑，我们有拆迁款。放在银行靠利息啊，养活你们吃喝没有问题。珊珊，明天让小李跟我去钓鱼啊。哎呦，他年纪轻轻的跟你钓什么鱼啊？你不要瞎搞好不了，林文清。小李啊，之前我就觉得你这单位也不合适再待下去了，也想着帮你们调动调动，没想到你辞职了。但没关系啊，我干了一辈子人事工作，呃，多少是有些人脉的。我帮你想想办法，怎么把你的工龄续上
，那个社保还不能断，对对对会影响退休的，你说是吧？对。啊，珊珊，你千万不能着急，不能动了胎气，知道吧？爸妈，首先你们放心，我们没事儿了。那其次，您也放心，孙磊啊，一定能找到特别好的工作的。好，好。您后面打算怎么着啊？这两天信息量太大了，我还没来得及想呢。不破不立，刚好趁这个机会重新来过。我怎么听你说这话，感觉那么像孔老师那鸡血视频呢？哎呀，我大部分时间啊都特别烦我妈，我觉得她那积雪就是反人类。嗯，但有时候我发现啊有用，尤其是今天，我就一直都在想，如果不是我从小她对我强行励志，我真的不知道今天我会变成什么样。你说像吴敏那样没有自我、没有目标的人生，真的是太恐怖了。说谁呢？不认识。能不能明白我意思呀？能，明白。懂吗？懂。真懂。懂懂懂。我觉得你不懂。喂，妈。嗯。珊珊，你怎么下来打电话给我了？是不是跟孙磊吵架了？没有，孙磊说想您了。坐着。哎，哎，妈。你们俩吵架了吗？没有，没有，没有，我们俩没吵架。真的吗？确实就是想您了。就看您什么时候有空的话，我跟跳跳去看您啊！哎呀，我最近可忙了，我的工作日程啊都排到下个月了。你们呢，有时间要多看看书，来看我干什么呀？不要把时间浪费在那些无用的应酬上。还有事吗？哎，没事了，妈，早点休息。那个，您注意身体啊。锻炼也是一种充电呢。没事，我就挂了啊。六十八了，嗯，还如此的有自我、有目标，厉害不厉害？哎，你别说，还真挺厉害的啊！孔老师这视频在网上好像还挺火的，吴敏说他都看过孔老师视频。啊，那看来孔老师这积雪对吴敏没有用。哎，哎，哎，哎，哎，嗯。是你投诉了对吧？我哪一点服务做的不好，哪一点让你不满意了？我尽心尽力的跑前跑后，你知道客人投诉会对我们造成多大的影响吗？我只是投诉你服务不好，并没有给你栽赃抹黑，已经很善良了。你是林静坤的人，我不需要他安排的人为我做任何事情。你走吧。可是林总没有让我走。别逼我用更恶心的办法让你走。你真是太可怕了！嗯，怎么都包开呀？哦，嗨嗨嗨！妈，今天你们俩谁去接下跳跳？啊，行，一会儿我去吧。嗯，好好。妈，你要出去啊？呃，我去给小磊谈个工作，也不知道啥时候回来呢。什么工作啊？嗯，现在还不好说，晚上等我好消息啊。妈，不用麻烦您了。您看，您还得搭着人情。孙磊多优秀呀，好多大公司等着请他呢。大公司，大公司，哪有国企有保障啊？啊，国企啊。是啊，你别管了啊，我过去了啊，都约好的。今天这身衣服不错啊，新买的。那你接着，我接跳跳去啊！哎，你昨天怎么说的？啊，你去，去，一块儿去，走。上。
了吗？哎，老师你好，静静呢？静静，她爸说有事儿提前接走了呀。被她爸接走了？嗯，她爸没跟您说呀。你打电话问问。哎哎，大玲玲妈妈。哎，怎么回事啊？哎，有同学帮个忙来，是吧？怎么了？你怎么了？你怎么了？爸爸，我们是要去哪儿啊？你不是喜欢游泳吗？我们是要去游泳吗？那得回家拿装备啊。不用，我都帮你准备好了。哦，你带药了吗？你那有糖吗？没有，没带糖。那边家长有没有人有糖啊？有人有糖吗？这边有人低血糖晕倒了。我去保安室给你找一水啊，帮我看一眼啊！你快点儿啊！没有，你都说不让我管了。我坐一会儿就好。啊，坐吧。来，赶快吃了。谢谢你啊，来水，来吧，好点了吗？喝点水。好，谢谢您啊，快好你有糖啊。老师，我们其实是认识的，您去忙吧，有我在呢。行，你可以哈。哎，你是在叫我？老师，拜拜。啊，再见，泰勒爸爸。怎么样？今天好吗？嗯，爸爸，今天他爸妈是要离婚了吗？你自己的身体自己没点数，你这么下去你怎么照顾好静静啊？谁跟你讲的？别乱说。是静静她自己说的，她的眼睛这两天肿得像咱们家水泡金鱼一样，超可怜。听我说啊，如果这两天有时间的话，你就多陪陪静静，听见没有？你和妈妈可不能离婚。乱讲什么呢？先喝口水吧。缓过来点了吗？要不要叫幺二零？不用你管。自己小心点吧，妈妈。给你一颗糖，好，走，走咱们仨啊，好久好久没有这么一起走过了。嗯，那你要是最近不忙，我们三个每天这样走走呗。不然等小唐出来了，我们就没有三人世界了，爸爸妈妈还要分他一半。你小心思。哎呦，你要这么想的话，那我就把它还给那个送子户吧。别啊，送都送来了，还是留着吧。我完全没有要把它还回去的意思。小样，你可别老这么说啊，人家唐唐不爱听呢。人家糖糖也算跟我出生入死了，人家心可能比姐姐还大呢。还有比孙小跳心大的人吗？好，孙小跳。哇，好厉害啊！他们。这个全长五十米，这是奥林匹克的场地，他们每天练，每天练，每天练，当然会有好的成绩。爸爸，那我也要过来练。好呀。林总，哎哎哎，你好，你好，你好，你好，你好，辛苦了，今天没事，没事，没事，没事。我跟你介绍一下，张教练呢是国家级的启蒙教练员，很多国家运动员呢都是他培养出来的。哎呀，过奖。哦，教练好。你好
。小孩呢，喜欢游泳，麻烦您给调教一下。没问题，大家都是朋友嘛，喜欢游泳。喜欢。那我们下去游一个。爸爸，可以吗？可以啊，去吧。麻烦你，没事。一起走离婚协议吧。对，很好。嗨，我的这个镜子，妈，我回来了。哎呀，你回来了？哎，怎么样？怎么样？搞定，搞定吧。哎呀，你真有脸下了，老板，事情这么快就搞定了。小磊，嗯，下月初，小磊的伤基本好了，就可以去上班了。妈，什么工作呀？特别好的工作。哦，小磊啊，嗯，我们科原来那个于阿姨，你还记得吧？嗯，那个，哎哎哎，他儿子现在啊，在卫生服务中心当领导呢。哦，说来真巧，刚好我们社区啊，寄生药物器具管理的岗位空缺。嗯，奶奶，奶奶，什么叫寄生药物器具管理？是不是挡寄生虫呢？对对对，就是挡寄生虫的，防止寄生虫进入宿主的体内。那那要怎么防啊？简单来说就是阻挡，阻挡。哎呀，好不说了。哎，我原本啊还要送两瓶好酒给他们，嗯，结果他们不要，说卖我的面子，同意了。你妈妈人缘好，人缘好。妈，这专业是不是跟孙磊不太对口啊？嗯，怎么不对口啊？那一个是制药。一个是用药，一个是源头，一个是终点，不要太对口啊！行行行，对对对，这得严丝合缝，好吧？哎，对，呃，这个岗位啊，除了没有事业编制以外，其他的都很好啊。嗯，咱们卫生服务中心啊，上班近，走路就二十分钟就到了，是吧？呃，然后呢，下午四点半就下班了，接孩子、送孩子去辅导班，一点都不耽误，而且社保还能续上一个月都不落的啊。呃，工资也还可以的，呃，当然跟珊珊不能比，是吧？但也在社保线上啊。最好的是什么呢？哎，他们跟妇产医院关系特别好，然后珊珊做产检啊，生孩子一路都是 VIP 呀、啊。哎呀，你妈妈想的真周到。<笑>昨晚上我一宿就没睡，终于想出了这个好方法。嗯，你真牛。<笑>妈，我已经订好了私立医院了。是是。呃啊。呃啊、哦！哎，孙磊那火！哎呦，忘关了！爸爸有水吗？我好渴！爸爸，快点，渴死了！把安全带系上。我们开。爸，帮我拧一下，行吗？自己拧。你要把我镜头用光了，我真的拧不开。拧不开就不要喝。爸爸，能不能换一瓶？这瓶有问题，我拧不开。你都已经十岁了。遇到问题要想办法解决问题，这瓶你拧不开，换一瓶你就能拧得开吗？有什么问题？你是个男孩子，所以不只要锻炼自己的体力，你还要锻炼自己的意志力，知道吗？嗯。走吧，我带你吃药，吃好吃的。
补充你的体力。我想回家吃。我餐厅已经订好了。妈妈也来吗？你妈妈她有事。可是因为上一次食物中毒，我妈已经不让我再吃外面的东西了。上一次我怎么说的？你你也费时。安全带。嗯，马上就好了。你真的要去卫生服务中心吗？妈不是都托人跟我联系好了吗？而且我觉得先当一个过渡吧，我也不能游手好闲一直在家里边，那我怎么养你们？还挺适合我的，适合你？你告诉我哪儿适合你？妈不是把各种原因都已经分析过了吧？对吧？社保呀，上班时间呀，包括种种的条件呀，都觉得还行。不过啊，我来。谁是上海创新人才？谁研发的安眠药到现在还是先特的支柱产品？你把这些翻出来干什么呀？这样的一个优秀人才，为什么要去药局店？那你这么说，三观就有点不对了。那都是为人民服务，那工作又没有高低贵贱之分，是吧？对，工作是没有高低贵贱之分。但是我问你，你甘心吗？你自己说你喜欢自己的专业，喜欢研发工作，那你真的甘心接受这职位？一个研发，一个分发，那就差不多。为什么要给你辞职？就是因为我不能接受一个寒窗苦读十几年的硕士研究生，一个工作了十五年的副研究员，最后不疯不傻、没病没灾的情况下，成了食堂管理员。但我不是被人算计的吗？你单位有几千人吧？搞研发得近百人，怎么单挑你下手？你就没认真想过？我想过呀，我心里都清楚啊。他经常迟到早退，工作效率不高，病假、事假全场第一。之前你去封闭工作那一个月。如果我要是去美国参加了培训，没没没，没什么没什么，有可能都是他们算计好。不是真的，陈山，我其实想法特别简单，我就希望你好，俏俏好，咱们全家都好。那没有人能十全十美，对吗？那体面的工作是谁都想要，但是你也不能指望着我什么都有啊，那也不可能，也不现实啊。我知道啊，你为这家付出挺多的。但是你能不能把你这牺牲型人格给收一收？我已经跟你交换战场了，那上半场你付出，现在是下半场，我把时间都给你，为你服务。那你能不能去上阵杀敌？能不能去收复失地？你能不能再去找个业务研发公司？切割了那些过往的片段，一天两天，偶尔还是想要回头看，一样的失眠，一样的音乐一直循环，一样的房间，一样的账单，一个人换。多夜晚，你的笑也成了你的伴。一遍两遍，总是觉得车门没关严。一样的景点，一张照片，一条朋友圈，一样的誓言，依然没让你清醒一点。请你给我一滴泪的时间，听你形容他狠心的脸，那些快乐的梦都变丑了，你看不见。我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等一通车行飞后，不要说。再见。哦，我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等你痛彻心扉。
后不要说再见，反正等你痛彻心扉后换一片晴天。